Monsieur le Premier ministre, Mesdames et euh, Messieurs, bonjour et bienvenue euh, au chef d'état-major euh, des armées de l'OTAN et au commandeur stratégique euh, rassemblé ici à Tirana, en Albanie, à l'occasion de la conférence du comité militaire de l'OTAN de euh, 2017. Je voudrais commencer par souhaiter le bienvenu aux trois euh, nouveaux membres de notre club, le comité militaire. Je salue chèrement euh, euh, le général Kolchakou. Euh, je sais euh, que vous connaissez l'OTAN et nous sommes euh, heureux euh, de vous voir tenir cette fonction clé de commandement dans votre pays. Je tiens euh, à vous remercier de nous avoir invités en Albanie et d'être à notre hôte euh, pour cette conférence. L'hospitalité que vous nous offrez euh, est exemplaire. Et en tout point, euh, nous ne pouvons euh, qu'apprécier le formidable travail fourni par être, euh, votre état-major pour cette occasion. Après avoir aussi récemment souhaité la bienvenue au sein de l'Alliance à votre pays voisin, le Monténégro, euh, je ne pouvais pas penser à meilleur endroit euh, pour tenir la conférence de cette année. The Alliance is grateful for Albania's contribution to our shared security and our continued involvement in our mission and uh, operation in Afghanistan and Kosovo. You play a valuable role in uh, promoting cooperation uh, and stability in uh, the Western Balkans, as well as uh, in uh, the fight against uh, ISIL by contributing equipment to the global coalition against ISIL and the special forces trainers in uh, Iraq Albania has uh, also offered uh, to host a NATO Center of Excellence uh, on uh, foreign fighters. NATO and Albania are coordinating uh, the way ahead. I would also like uh, to welcome uh, two uh, other new colleagues. The first uh, comes from France, General Francois Lecointre. Welcome. And the second uh, is uh, General Lubisha Jokic from uh, Montenegro. Welcome to you. Uh, Francois, uh, welcome. France is known uh, for playing a leading role in our debates and uh, we recognize your substantial operational commitments which contribute significantly uh, to the security of the Alliance. And welcome to you, Lubisha. Uh, at the last uh, military committee conference in Split, we officially recognized Montenegro as an invitee. Now that uh, your country and your armed forces are officially part of the Alliance, It gives me a great pleasure to highlight your permanent uh, uh, seat at uh, the right alphabetical order at this table. I wish uh, you uh, all the best in uh, your new appointments and endeavors, and I look forward to hearing uh, your ideas and remarks, uh, which uh, will no doubt uh, greatly enrich our discussions. Before we start today, I would like to offer my condolences uh, to the United Kingdom uh, for the recent terrorist attack in London tube that look, uh, took place uh, yesterday morning. I would also like uh, us to honor the Romanian soldiers killed and wounded uh, in the attack against their convoy in Kandahar yesterday. Let us uh, take a moment now and pay tribute to all our serving military personnel and uh, remember the sacrifice of those men and women killed or wounded in the line of duty. Thank you. Please be seated.
In the presence uh, of uh, media, I would uh, like to make some introductory remarks before I ask uh, Prime Minister uh, Rama to formally open our conference. This conference, uh, which uh, brings together all 29 allied uh, chiefs of defense, enables us uh, to deliberate and uh, discuss uh, the challenges and threats uh, facing the alliance. The wealth and experience uh, gathered uh, here today allows uh, for a frank exchange of views and delivers uh, unequivocal military advice uh, to the North Atlantic Council. As you are all aware, uh, change is everywhere at the moment, uh, whether we apply uh, that uh, to the fluid security environment or to the ongoing adaptation uh, within the alliance. We are challenged by both state and non-state actors from military forces, terrorists, uh, cyber, uh, and uh, uh, other uh, hybrid attacks uh, which uh, seek to exploit any perceived opportunity. It is part of our task to understand, anticipate, and deter any possible threat uh, or challenge to the Alliance, as our greatest responsibility remains uh, to protect and defend our territory and populations. We need to ensure that we continue to be ready and able to deliver the strategic effects required by our heads of state and government. Our deterrence and defense posture is being enhanced uh, whilst uh, remaining open uh, to dialogue with nations, and we are increasing our efforts to project stability. The Alliance must retain its ability to respond to crises uh, beyond its borders while maintaining its core tasks, collective defense, crisis management, and cooperative security. With this said, Prime Minister Rama, I will now hand over to the uh, floor to you uh, for your uh, formally opening. Good morning. Uh, it was not very long time ago. I think it was when uh, many of us here were students, the time when uh, in this country you all would be named the very, very bad guys. So uh, time has changed, and uh, today you, you are the best guys. And thank you for being here, and I hope that uh, you are enjoying to be together in such a wonderful country. In the Ruar Zodi Kretar i Komitedi Tushtarak Nados, General Peter Pavel, in the Ruar General de Admiral Zonia de Zotrin Bledia Preherd Parn Shipri e Komitetit Ushtarak të Natos i e pëti takimi edhe një përmas historike nërsa naturisht për mua dhe për Ministren e Red Mbrojtjes së Republikës Shqipëris, si dhe për gjithë forcat e armatosura të vëndit ton, është një nderi veçant dhe pa dyshim një të najsi e erza konshme që ju kemi sot këtu në vëndin ton. Nuk besoj se existon një tjetër rast kur të kesh në shpi kaq shumë mish që i sjedhin shpis kaq shumë siguri. Kam pasur mundësin që gjatë tyre viteve ta shon nga afer transformimin e konsiderushën NATO-s e cila si pas sekretarit për gjithëm Stoltenberg ka hyrë tashmë në të ashtu quajtërën mosh të tret, kohë të tret, third age. Dy samite historike në Wells në 2014 dhe në pas në Varshavë në 2016 si e takimi i krevet shtetëve dhe qeverive në Bruxelles në 2017 kanë shënuar një transformim të rëndësishëm të aliancës. NATO e parë, ajo për cilën fola që në sekundën e parë, 
e periudhës 1929-1939, ishte saj huaj për Shqiprin zyrtare, aqe dhe pak e nga pak, vit pas viti, një pik referimi shprese për popullin shqiptar. Një popull që kishte shumë më te për arm se sa liri dhe se sa mirqenja. Në atë e dytë, 1989-2014, ishte edhe e jona. Duk e dalti si jash kornizës filestare, duk e kaluar kufit e sajtë vjetër, në ato ndërpreu edhe një spastrim të egër etnik në Europë. Mbjetesa e popullsis dhe liria që gëzojnë sot bosin e Cërgodvina dhe Kosova janë pas një diskutim frut i natos dytë, e cila përfshion mision në saj edhe lirin e popujve që jetonin jashtë kufive teritorial të veprimit saj. Gjatë saj periude në vitin 2009, Shqipria përjetoj dhe momentin e antarësimit plotë në nato. Kjo në gjarje shënon edhe një ndërgurët e rëndësishëm kilometrik në historinë e vëndit, i cili për shumë më te për se sa dekada, vuajt i pasojat e një ndarje thëllësisht pa dëshiruar nga bota më e zhvilluar, ose siq e kemi quaj të rne aso kohë e përëndimi. Dërsa sot, kur NATO e tret ka filluar të marë trajt, Shqipria është edhe vet NATO. Dhe si vënd antarë, Shqipëris duhet të logaris jo vetëm përfitimet, po edhe përgjësit serioze që bërojnë nga ndarësimin NATO. Harku i destabilizimit që shenjon kufit lindor dhe jugor të aleansës, valet e ekstremizmit dhe terrorizmit, si dhe rezidet tjera globale, janë faktor të rëndësishëm që përcaktojnë edhe politikën e siguris dhe të mbrojtjes së Shqipëris. Përgjësit nërkomtare dhe rajonale, si një vënd ku mbështetja publike për NATO-në është ndërmët lartat. Shqipria e ka pasur politikisht të leht që tjetë shumë aktive në pjesmarin nga gjivet ushtarake të aleansës. Në i farë mënyre, në kemi arritur që të bashkohemi misionit aleansës, apo dhe nga gjivet tjera në bashkëpunim me aleatët tanë NATO në i nivel mbi proporcionalit. Pra e sa ka qënë politikisht e letë dhe sa për t'ju dhe një shëmbull misionet e NATO-s, misionet e Shqipëris NATO, dhe imë sot nuk kanë marë as një vot kunder në kuvënën e Shqipëris. Pjesmarja jo në gjërë në këto misione nuk ka qënë një sfit e letë për resurset e kufizuarat vëndit. Me gjitha të në përbushje të zotimeve tona në Wells dhe Vashav, një program ambicios modernizimi, do të shëgjërojt dhe me rritje në progresive të shpenzime për mbrojtje, ashtu si kunder në vimësi forcat tona të armatosura do tjenë prezent në gjdo rast dhe front ku ato do tjenë të thirurat. Ato janë sot prezidente në misionet e NATO-s në Afganistan, Kosovë, Letoni dhe në dedin e gje, ashtu si kundër dhe pjesë e misionëve të bëhes në Bosnjë, Hercegovinë dhe në Mali. Edhe në të ardhmen, ne do t'japim kontributin tonë për arizime e spektrit gjërë të angazhjive të NATO-s në kuatët masave për defense and deterrence, për enhanced forward presence dhe për projecting stability beyond our borders. Generali dhe admirali, Një ndër përgjësit e rëndësishme të Shqipërisë në NATO është kujdesi i saj për të kontribuar që rajoni historik i brisht dhe programatik i Balkanit të shëndrot një rajon të paqes, demokracis, stabilitetit dhe prosperitetit. Me hyrjen e marit zi në NATO, gjëtësi në Shqipëria e kam bështetur fuqimisht 
qështë në kryetherës, alianca e unë për vetë se Atlantike u bë plotësisht edhe në thonjëza Adriatike. Ta shpëtjeti Adriatike është nëruar një detë të brëndshëm për aliancën, duke i dhe në asaj kontrolin një aset maritim shumë të rëndësishëm për sigurin e Europianë. Me gjitha të, hartës NATO-s i mungojnë Bosnia-Hercegovina, Serbia, Kosova dhe Macedonia. Kjo zonë ende pa përfshirë organikisht në arkitekturën e sigurisë europiane për bërë një faktor pa qërësie strategike për aleansën tonë, ashtu si kunder edhe një teritor ku aktor tret shojnë vulnerabilitet dhe mundësi për penetrim. Shqipëria si një vënd që kufilzohet apo ndërvepron në shumë njëra me këto vënde, ka një interes, por ka dhe një përgjësit veçantë, që kjo piesë organike e rajonit dhe kontinentit tonë të shëndrojt edhe një faktor të që dushmëris dhe prosperitetit ti. Në rëmbushet saj përgjësie, edhe si vëndin natos, ne i vërpjekur dhe kemi arritur besori jo pak në një proces që vazhdojnë. mbështetja disa proceseve duke filluar nga mbështetja e procesit konsolidimit demokracisë re në Kosovë. Në vijim, kontributi për inkurajimin e politikave dhe faktorve Euro-Atlantik në Macedoni, si dhe normalizimi mardhëri me Serbin, janë disa nga drejtimet kryesore kush përqendruar politika jashme në Shqipërisë. Pas gjithet fundit, duke se Serbia ka dhe njësa sinjale në favor të një qasje e tre politike në raport me NATO-në dhe Bashkinë Europian. Me gjithë dhe këmgullja serbe për një formull tjetër sigurie të ndryshme nga vëdhe rajonit e ndërlikon perspektive në një arkitekture të qartë dhe të qëndryshme. Macedonia po bëm përpjeke për të reaktivizuar agendën integruse dhe për të rifiluar një mardhërje të re jo hierarkike mes popujve të vetë shtetë formus, duke i hapur shanset e këti vëndi për jitë ardhme europiane. Kosova arriti që pas një raundi tjetër zgjedesh lira, të vazhdoj të konsolidoj institucionat e reja dhe në kushtet balancave shumë të brishta elektorale. Si një dëshmi edhe njëherë për forcën e madhe që i jetë vëndit orientimi i qarë strategjik në favor të integrimit euro-atlantik. Jemi të gjithë të shpimtarë të përpjekeve serioze të frëmzuar nga palë treta për të destabilizuar malnezi, të lidur angushësisht me vullnetin e palë në kundur të lidershqipit politik, por dhe të popullit të malnezi për që në pjesë e kësaj aleancë. Po ashtu, jemi të shpitar se në këtë valë frunzimi anti-Atlantik u prekën edhe vëndet tjera të rajonit. Por, jemi së fundmi të shpitar se të gjitha këto përpjeke morën për gjithje të qartë falë një kujgjim e angazhimi pa e kujvok të faktorve progresis në rajon, ama në bitë gjitha, falë perspektivës dhe mbështetjes së partnerve euro-atlantik. Ky rajon është pasqyra sot më kuptim plot e influencës si ashtë zakonshme të NATO-s në konsolidimin e perspektivës së pakjes të stabilitetit dhe të demokracis brënda për brënda vetë vëndeve që janë pjesë ose aspirojnë të bëjmë pjesë e këti e këti klubi të rëndësishëm. Sukseset gjashme janë evidentuar dhe në përbalime të ndativa për radikalizim dhe ekstremizm në rajon. Rjetet radikale, ekstremiste dhe terroriste kanë marë goditjet ndjeshme në gjitha vëndë rajonit dhe tani është koha më e mirë që kjo moment të më i kryuar të shfrydzohet për thellimin e mëteshën të procesëve integruse në rajon, të cilat konsiderohen si alternative vetëme për një të ardhme të sigurt dhe 
me mirë që një për gjithë povët e rajonit. Dhe ne besojmë fort se vetëm integrimi i plot Euro-Atlantik i vëndëve të mbetura e ndë jashtë është rruga për stabilizimin, sigurin, prosperitetin e Balkanit, por dhe të vetë Europës. Në anë tjetër ne të dimë fort mirë se krasë detyrime dhe përgjësive në nërkomtare e rajonale, pjeset detyre son është vijimi i reformat rëzishme në rrafshin e brëndshëm, dhe të cilat ato në fushën sigurisë pa diskutim mbeten për herë të rëzishme. Si një vëndi vogëllë antarë një eleansë të madhe, ne besojmë se gjëja më rëzishme është përqëndrimi dhe profesionalizmi unë për të kryrë në thonjza punë të vogëlla. Ne e dimirë se asë nuk mundemi, por edhe asë në kërkohet në një kontribut vendimtarë me kapaciteta apo sistemet të rënda dhe komplekse. Por në të një në kohë, ne jemi të vedishtëm se ka një spektër kapacitetesh ku ne mund t'jam një kontribut të rëndësishëm në kuadrët aleancës. Dhe është pikrisht ajo pjesë e spektrit të këtyre kapacitetetëve ku kanë më shumë nësi njerëzit se sa sistemet komplekse dhe pikrisht në të segment në do të vjojnë për qëndrojmë më shumë vëmëndi. Kapacitetet këmësoris të inteligencës dhe të forzat e speciale do t'jenë prioritetet tona për të zhvilluar më tej dhe të ardhme. Si një vënd me profil maritim, Shqipëria dhe kushtoj vëmëndi dhe zgjerimit kapacitetet për të kontroluar më mirë apsirën e saj detare, por dhe ato erore. Plotësimi objektive për rritje e shpenzive në mbrojtjes, në përmbushe të zotive dhe tona në kuadrë natos, është një sfit reale për balë burime të kuvizuar të vëndit. Dhe me qëllim që shpenzimet për mbrojtjen të mos shëndrojnë një bardë pa përbalushme për vëndit, ne synojmë që përmes një roli më të shtuar në dobit publikut, forësat e armatosurat mund të kthejnë sot dhe jo vetëm nesër një pjesë të bugjetit mbrojtjes në një trajt shërbimesh. Kjo dhe thotë që përmes krimit kapacitetet në naturë dy fisht, forësat e armatosurat kënë një rol të shtuar në fushën e emergjensat civile, kontrolit apsirë toksore dhe tare dhe erore, dhe në bështetin e autoritetet dhe trendit publik. E përsit e kalimin e i forës krejtësish profesioniste, kanë sjelë si efekt ansor edhe rezikun që forës armatosurat të shkëpute në komunikimi dhe shkëmbimi organikë me shëqërin. Shumë funksione pozitive, dhe mendojnë se mund të kompensohen nga ndërtimi një komponenti rezervë për forësat armatosurat. Ky komponent që ndryshe nga shumica e vëndet NATO së vëndin tonë mungon plotësisht, do tjetë një mundësi e re për mesjes forësat armatosurat të ndërtoj një urë komunikimi të re me shëqërin do të përfitojnë kapacitetet specifike dhe ekspertiz më të madhe profesionale, si dhe të kontribojnë për kompletimin e katalogut kapacitetet dhe mëzdoshme për plësimin e misionit si në plan i brëndshëm ashtu dhe në rafshin dhe komtar. Duk e ndjevu një kusht dhe ndosur për të dhuar reformat e gjithanshme në vënd, ku prin pa dyshim reforma e drejtsis, duk e ndjevu një politik të hapur me frym integrusën në rajon, duk e mbajtu barën tonë në kuadrë të angazhivet natos, si dhe duk e modernizuar forzat tonë të armatosura, Ne besojmë të darinë të përmishësojmë më tej klima e përgjithshme të pakjet dhe sigurisë, si e të shërbejmë më mirë për qytetarët ta. Shqipëria e ka të vështirë të bëjë gjëra shumë nga, por ne mund të bëjmë gjëra të vogla me përkushtim dhe profesionalizmë të matë. Si shduket, në base, Shqipërin ka pasur parasysh edhe në Tereza, kur thoshte, Not all of us can do great things, but we can do small things with great love and dedication. Thank you very, very much. Thank you very much, uh, Prime Minister, for uh, sharing with us uh, uh, your uh, valuable uh, national uh, as well as regional assessment uh, that will uh, help to set the scene for our deliberations. We will start uh, today's discussions uh, with a session dedicated uh, to projecting stability. With uh, our expertise, uh, partnerships uh, and commitment, uh, we have the ability to make uh, a real difference. NATO's role in uh, countering terrorism are training and capacity building uh, initiatives in Iraq, uh, Jordan, Tunisia, Moldova and Georgia, as well as our involvement in the Western Balkans and uh, the Middle East regions are, are all part of uh, projecting stability. By uh, reviewing our existing capabilities and matching those uh, with uh, strategic objectives, we can greatly increase coherence across all our initiatives. We need to uh, work even more closely with our partners uh, to focus uh, cooperative activities uh, to mutual benefit. 
There are many regional and global challenges. Increasingly, we realize that no single organization or nation can solve them. We are stronger if uh, we work together and learn from each other. Ensuring uh, the NATO command structure remains robust and agile and uh, crucially fit for purpose in order to take quick and decisive action uh, is paramount. This uh, will be a key point of discussion in our second session of the day. This afternoon, our focus will turn to both uh, our largest and longest uh, operations and missions, respectively, Resolute Support and K4. Our presence in Afghanistan remains uh, conditions-based, and our commitment is unwavering. Hard-won gains have been achieved, and many of our men and women uh, have paid the ultimate price. The security situation on the ground uh, remains extremely challenging. Nevertheless, uh, the Afghan National Defense and Security Forces are working hard to secure their country and deny a safe haven uh, to uh, the terrorists. An increase uh, in, troops, uh, in troop presence uh, will assist us uh, with our train assist and advice mission so that uh, NATO and its uh, 39 partners uh, can continue to ensure that the Afghan security forces and institutions uh, develop uh, further and become sustainable in the long term. But we alone cannot uh, bring lasting security to Afghanistan. We count on uh, our Afghan partners uh, to make uh, good on their commitments uh, and reforms. And our efforts must be part of a regional uh, collective approach in which uh, we call on all actors uh, to take an active and positive part, especially on achieving a negotiated settlement uh, towards peace and uh, reconciliation. Turning back closer to home and to the alliance's borders, uh, we will uh, then uh, discuss uh, K4 and the Western Balkan security situation. Over the past 18 years, uh, K4 has helped uh, transform Kosovo into a safer place. This mission uh, to preserve a safe uh, uh, and a secure environment and uh, guarantee freedom of movement will continue for as long as necessary as security and stability in this region benefits the stability and security in Europe. In our final session of the day, uh, the Chiefs of Defense will elect their new chairman of the military committee who will take office in uh, the summer uh, 2018. In each of our sessions, uh, we will be supported uh, by our strategic uh, commanders, uh, Saker and General Scaparotti and Sakti General Mercier, uh, who will provide uh, us uh, with a detailed military strategic assessment uh, on the issues we discuss. At the end of the day, uh, General uh, Kolchaku and I will brief the media on the outcomes of uh, our discussions. I would like uh, now to thank uh, the media for attending uh, this uh, opening session and kindly request uh, that uh, they depart so that we can proceed with our meeting. Thank you.